വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ലഘുപഠനമാണ് ഈ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ചതും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെയും അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് സഭയെ ഭരമേൽപ്പിച്ചതായ ഒരു കുതാശയാണ് കൃപാമുഖാന്തരമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ക്രമാനുഗതമായി അനാവരണം ചെയ്ത് ആ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായി വിശ്വാസികളെ ഒരുക്കുകയും കർത്താവിനോടുള്ള ജീവകരമായ കൂട്ടായ്മയിലും കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളായും നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന കുതാശ കൊണ്ട് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും സഭ അപ്രകാരമാണ് ഈ കുതാശ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നതും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആസന്നമായ തൻ്റെ കുരിശു മരണത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുമായി അന്ത്യത്താഴം കഴിക്കുകയും അപ്പം എടുത്ത സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പീൻ ഇതെൻ്റെ ശരീരം പനപാത്രം എടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത് എല്ലാവരിൽ നിന്ന് കുടിപ്പിൻ അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയുന്ന പ്രതിയമത്തുള്ള എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു ഞാൻ വരുവോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവീൻ എന്ന് അരളി ചെയ്ത സഭയെ ഭരമേൽപ്പിച്ച ഈ കുതാശ സഭ ഭയഭക്തിപൂർവ്വം വിശുദ്ധിയോടും എല്ലാ കർത്തൃ ദിവസവും പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിലും അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകര സംഭവങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും അതിൽ ജീവിക്കുവാൻ വിശ്വാസികളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ശുശ്രൂഷ പ്രധാനമായി മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കാർമ്മികൻ്റെ ഒരുക്കമാണ് തൂയാബ ശുശ്രൂഷ ഒരുക്ക ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഒരുക്കത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ കാർമ്മികൻ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുകയും അപ്പവീഞ്ഞുകൾ ത്രോണോസിൽ ഒരുക്കി വെക്കുകയും തന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് യോഗ്യനാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്ഥാനവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രാരംഭ ശുശ്രൂഷ സാധാരണയായി രഹസ്യമായി പട്ടക്കാർ ധനികെ ശുശ്രൂഷകരോടൊപ്പം നിർവഹിച്ചു വരുന്നു എന്നാൽ ഈ ശുശ്രൂഷ വിശ്വാസികൾക്കൂടെ കാണത്തക്ക രീതിയിലും പങ്കെടുക്കത്തക്ക രീതിയിലും ക്രമീകരിക്കുവാൻ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അപ്രകാരം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തക്സായിലും ആരാധനക്രമങ്ങളിലും അതിനുള്ള സൂചനകൾ നൽകുന്നുമുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയാണ് തിരശ്ശീല നീക്കി കാർമ്മികൻ മദ്വഹായിൽ ത്രോണോസിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ വചനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു തിരുവചനം വായിക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരം തുടങ്ങി രക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തെ മുഴുവനും ഈ ഭാഗത്ത് അനുസ്മരിക്കുകയും ആ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ സഭാജനങ്ങളെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരം മാമോദീസ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ഇവയെ അനുസ്മരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ആരാ ആണ് എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പഠിപ്പിക്ക ജനങ്ങളുടെ പ്രതിവാക്യത്തിലൂടെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു പാപപരിഹാര പ്രാർത്ഥനയും സഭാജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന സഭയുടെ കൂട്ടായ പ്രാർത്ഥനയും പ്രൊമിയോൻ സ്വതറ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ നടത്തപ്പെടുന്നു സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം നിൽക്കുക വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലൂടെ ഏറ്റുപറയുകയും തൃത്വസ്തുതിയോടുകൂടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെയും ആദ്യ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വേദഭാഗങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് അപ്പസൽമാരുടെ ലിഖിതങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്ന സ്ലീഹാ ഭാഗങ്ങൾ സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള എവൻ ഗലിയോൻ എന്നിവ ഭയഭക്തിപൂർവ്വം വായിക്കുകയും ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനത്തിൽ വായിച്ച തിരുവചനത്തിൻ്റെ പൊരുൾ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുകയും വചനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അതിലൂടെ പാപമോചനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ മാനസാന്തരത്തിനും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കവും നടത്തപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കുർബാനയുടെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ വചനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കുന്നു 
കുർബാനയുടെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനത്തിന് ശേഷം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രകോഷണം നടക്കുകയും വചനം കേട്ട് ജീവിതത്തിൽ പാപബോധവും മാനസാന്തരം ഉണ്ടാവുകയും അതിനുശേഷം ഓരോ വിശ്വാസിയും കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപായി പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പാപക്ഷമ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള സഭയുടെ പഠിപ്പിക്ക അനുസരിച്ചും സഭയുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കുതാശ എന്നുള്ള നിലയിലും കുംഭസാരം എന്നുള്ള കുതാശ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു പരസ്യമായിട്ടുള്ള കുംഭസാരമാണ് സഭയിൽ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത് പാപം ഏറ്റുപറയുകയും കർത്താവ് പാപം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പട്ടക്കാരൻ സഭയുടെ നാമത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വിശ്വാസികൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തോടുകൂടെ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമതായി നടത്തപ്പെടുന്ന ശുശ്രൂഷ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ശുശ്രൂഷ തന്നെയാണ് കുർബാന അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് തിരുവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവജനത്തിൻ്റെ പക്കാ പങ്കാളിത്തത്തിലുമാണ് കാഴ്ചയായി തങ്ങളെയും തങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന അർപ്പണങ്ങളെയും ദൈവം സ്വീകരിച്ച് അത് അനുഗ്രഹത്തിന് മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയ ദർശനമാണ് കുർബാന എന്ന വാക്കിലൂടെയും ആ ശുശ്രൂഷയിലൂടെയും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പവീഞ്ഞുകൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയും ദൈവജനത്തിനും ലോകത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആവാസത്തിനായുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ദൈവവചനം കേട്ട് മനസാന്തരപ്പെട്ട് ലൗകിക ചിന്തകളെ വെടിഞ്ഞ് സ്വർഗോന്നതികളിലേക്ക് ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പട്ടക്കാരൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ നിരക്കുന്നതിൻ്റെയും അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടുള്ള കയ്യസൂരി സമാധാനത്തിൻ്റെ ചുമ്പന നൽകി നിരപ്പ് പ്രാപിച്ച വിശ്വാസികളാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ശേഷം അപ്പവീഞ്ഞുകൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനും അത് ദൈവസേനയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും അടയാളമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അപ്പവീഞ്ഞുകളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീരവും ദൃഢത്വമാക്കി തീർക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾ സമർപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ കാഴ്ചകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശുദ്ധീകരിച്ച് വിശ്വാസികൾക്കത് കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീരവും ദൃഢത്വമായി തീർക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ ആവാസത്തിനായുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അപ്പവിഞ്ഞുകൾ മാത്രമല്ല വിശ്വാസികളും കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതിനും ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനായും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തമായ പഠിപ്പിക്കൽ സഭയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു സഭയുടെ ആരാധനാ ക്രമത്തിൽ ഈ ശക്തീകരണം നൽകിയിട്ടും ഉണ്ട് തുടർന്നുള്ള മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ സാർവത്രിക സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ലോകത്തിന് വേണ്ടിയും ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും സഭാ ശുശ്രൂഷകർക്ക് വേണ്ടിയും ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും സഭാ ഒന്നടങ്കം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സത്യവിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധന്മാരെയും അപ്പോസ്റ്റൽമാരെയും അനുസ്മരിക്കുകയും അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ എന്ന് സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനായി തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ രോഗികൾ വിവിധ ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവർ അവരെ ദൈവസേന സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയും നടക്കുന്നു സഭ ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന സമൂഹമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ള വലിയ ശക്തീകരണമാണ് ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ സഭ നിർവഹിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീരവും തിരക്തവും നുറുക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ പ്രതീകമായി അപ്പോൾ നുറുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയും കർത്താവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി നുറുക്കപ്പെടുവാനുള്ള സന്നദ്ധത വിശ്വാസികൾ ഏറ്റുപറയുകയും ധ്യാനപൂർവ്വം അപ്പം നുറുക്കൽ ശുശ്രൂഷ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ത്രിയേക ദൈവമാണ് പരിശുദ്ധൻ എന്നുള്ള വലിയ ദർശനവും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യോഗ്യതയല്ല പരിശുദ്ധനായ ത്രിയേക ദൈവം ഓരോ വിശ്വാസികളോടും ഒപ്പമുണ്ട് അവരാണ് നമ്മളെ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുവാൻ യോഗ്യരാക്കുന്നത് എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടും പ്രഖ്യാപനത്തോടും കൂടെ തുടർന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുവാനായി ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി വരുന്ന ജനങ്ങൾ 
ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തെയും കുരിശുമരണത്തെയും സ്വർഗാരോഹണ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയും സ്വർഗാരോഹണത്തെയും സഭ ഓർക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ വരവിനായി നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ട് തിരുമേശയിൽ പങ്കാളികളാകും പാവികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ നൽകി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടും ആ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും വിശ്വാസികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു കർത്താവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് സഹായകരമായി തീരുന്നു കാർമികനും ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹവും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് യോഗ്യരാക്കിയതിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്താലെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുവിൻ എന്നുള്ള ആശീർവാദത്തോടുകൂടെ വിശുദ്ധ കുർബാന ശുശ്രൂഷ പരിസമാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷ ഭയഭക്തിപൂർവ്വവും ഒരുക്കത്തോടുകൂടെയും ദൈവജനത്തിൻ്റെ സമർപ്പണത്തിലൂടെയും ആഴമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണത്തിലേക്കും നയിക്കുവാൻ സഹായകരമാണ് തിരുവചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവും കർത്താവിനാൽ സ്ഥാപിതവും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെയും തുടരുവാനാഹ്വാനം ചെയ്ത ഈ ശുശ്രൂഷ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിലെ പ്രഘോഷിക്കുകയും അതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതിനും അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിനും വിശ്വാസികളെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൃപാമുഖാന്തരമായ കൂതാശയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും ദൈവത്തോട് നന്ദിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണത്തിലൂടെ കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നു നാം കർത്താവുമായി സംസർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മളുമായി സംസർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വിശുദ്ധ സംസർഗത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും പ്രവേശിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണം ഓരോ വിശ്വാസിയെയും കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഒരുക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി നുറുക്കപ്പെടുവാനും അയക്കപ്പെടുവാനും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഘോഷകരായി തീരുവാനുമുള്ള വലിയ ആഹ്വാനമാണ് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയും അതിലുള്ള പങ്കാളിത്തവും ഇതിൻ്റെ സ്വീകരണത്തിലൂടെ ഓരോ വിശ്വാസിയും കർത്താവിന് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതിന് ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന നിയോഗ ശുശ്രൂഷ കൂടെയാണ് ആ തരത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ നാം മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്ക് ജീവിതാർത്ഥവത്തായിട്ട് തീരുകയും തങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാവുകയും കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി ജീവിക്കുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണം ഉപസംഹരിക്കു